Yo, what's up guys and welcome back to Best Another YouTube channel sama gue Malvin dan di depan gue sekarang guys udah ada sebuah box kertas dari ini apa dia tulisan ini PD ini kalau kita lihat atas PD guys atau ini adalah brand Pick Design buat teman-teman yang mungkin udah lama nonton Best Inotech pernah inget dulu gue unboxing sebuah tas kamera sling bag yang harganya cukup tinggi tapi fitur-fiturnya juga banyak banget nah yang kali ini guys Gua dikirimin oleh Pick Design sendiri dari San Francisco yaitu ini dia tas Everyday Sling 5 liter. Dan nah, mungkin kalau teman-teman ingat waktu itu tas yang gua unbox adalah tas ini dia guys. Yes, this is Pick Design Everyday Sling yang versi 10 liter. Jadi ini adalah versi kecilnya. Dan gua pengen unboxing ini hari ini ngajakin kalian semua lihat karena gua juga cukup penasaran. Terus gue bakal coba kasih kalian skenario-skenario apa yang kalian bisa pakai dengan tas ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, okay, first of all, buat kalian yang nggak tahu sama brand Peak Design, mereka ini adalah satu buah brand yang fokus untuk ngebuat gear-gear untuk fotografi dan juga untuk travel sekarang. Jadi mereka banyak bikin tas, banyak bikin sling-sling strap untuk kamera, dan beberapa jenis lainnya lagi. Nah yang ini guys, ini adalah versi everyday bag mereka atau tas yang kita bisa pakai setiap hari. Yang ini adalah sling bag 5 liter. Dan kalau kalian bisa lihat ini 1% for planet kalau kita beli barang dari mereka 1% nya itu bakal didonasiin untuk ya lingkungan jadi mereka juga berkontribusi untuk lingkungan yang ini uh, desain San Francisco made in Vietnam jadi tas ini buatan Vietnam tapi Peak Design sendiri adalah sebuah company dari San Francisco so yes uh, kemarin gua fail bukanya semoga kali 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 ini bener bukanya jadi ini uh, harusnya kalian tinggal tarik nih guys terus kita tinggal tarik dua-duanya. Yes, itu aja. Dan ini di atasnya. Udah kenapa ya, baru luar. Udah dibungkusin plastik. Nah, cara. Uh, ternyata lebih gede dari perkiraan gua ya. Mungkin karena posisinya gepeng ya. Actually, gua tuh dulu pernah ngeliat teman gua punya pakai tas yang kayak gini. Gue sempat megang-megang juga dan gue pernah nyobain masukin barang gue ke sini tapi gue udah agak lupa sih. Ternyata bentuknya sedikit lebih gede dari yang gue perkirakan nih. Oke, okay, sekarang kita fokus kembali ke tasnya guys. Pertama gue pengen share dulu aja mungkin fitur-fitur yang kita bisa dapat dari tas ini. Pertama, nih kalau kalian lihat dari atas ada sebuah handle. Ini yang kalau kalian bawa buat koper sih bisa ditaruh di koper atau kalau kalian mau angkat juga pegang jadi posisinya di atas sedikit berbeda sama yang versi 10 liter di mana ini versinya di belakang nih dia. Kalau kalian bisa lihat sedikit tuh, ya, sedikit di belakang tapi yang ini posisinya di atas jadi lebih enak buat megang-megang bebannya lebih ke bawah kemudian kita langsung lihat ke bagian dalam. Nah di bagian dalam cara yes. Uh. Jadi di bagian dalam ini udah terpasang kayak sejenis divider. Divider ini diberi nama sama mereka tuh namanya adalah flex fold. Nah, jadi kalau kita keluar ini guys, dia tuh bisa dilipat gitu guys modelnya guys. Jadi bisa kayak gini, kalau kalian mau taruh lensa gitu, misalnya atau taruh barang-barang lain, kalian bisa lipat. Dan satu lagi, ini yang lebih solid. Jadi dia kalau kalian lipat, dia masih bisa ada space penutup di bagian kirinya. Jadi kalau kalian taruh barang dia ada pembatas di sininya. Nanti kita coba. Nah ini di bagian dalamnya. Kita lihat tuh guys, space-nya lumayan gede ini. Kalau kalian bisa taruh kamera mirrorless gitu, nanti kita coba juga. Sama ada di pinggir-pinggir ini masih ada kayak kantong kecil gitu buat kalian. Misalnya kalau mau taruh baterai ini juga materialnya kayak stretch gitu guys. Dan ini bagian atas ada kantong lagi juga. Mana kalau kalian geser nih, tuh dia ada. Uh ada stiker pick design. Bagus stikernya nanti kita coba. Terus ini ada, ada apa nih? Oh dia buat ngelock ininya, oke. Okay. Oke okay, nanti kita coba, karena tas ini guys, selain kalian tadi bisa buat jadi sling bag, dia juga bisa jadi waist bag kayak gitu. Ini ada beberapa kantong-kantong yang stretchy juga, atau bisa ditarik-tarik kayak bahan-bahan karet gitu. Dengan beberapa kode-kode warna, ada yang warna hitam, warna mau warna merah. Biasanya sih gue pakai yang di versi 10 liter itu buat isi baterai, jadi kalau baterainya masih full, 
gue taruh di hitam, kalau baterainya habis gue taruh di merah. Oke, okay, sekarang kita berlanjut ke bagian luar lagi. Nah ini guys, ada sebuah kantong lagi tipis di bagian depannya, di mana kalian bisa pakai ini mungkin buat isi paspor atau masukin HP. Nice. Oke, okay, nah jadi guys, ada satu fitur security juga yang gue mesti mention ke kalian, yaitu ini dia. Jadi kalau kalian posisinya pakai tas ini, kalian bisa keluarin ini guys. Nah, ada, ada tertulis nih di sini nih. Jadi ini adalah anti theft zipper pull. Terus kalau kalian pakai ini kamu kalian tarik terus kalian bisa masukin ke dalam zipper yang di bagian depannya ini guys tuh terus kita masukin lagi ke sini tuh dia jadi tergabung jadi satu dan kalau kalian mau tarik ini dia nggak bakal bisa narik karena ini juga bakal nahan gitu tuh, jadi kita bisa tarik nih dia akan narik nahan kayak gini oke okay, yes jadi itu untuk fitur anti theft-nya jadi lebih aman juga misalnya kalian bawa, -bawa kamera atau bawa, bawa drone di tas ini tasnya bakalan aman karena gak gampang ditarik atau gak gampang disilet oh ya ngomong-ngomong silet menyilet ini bahannya ini guys adalah bahan menggunakan nilon 400D weatherproof yang artinya ini bakalan uh, anti air jadi kalau kalian kesiram air atau gimana dia juga tetap bakalan aman barang-barang yang ada di dalamnya oke kita lanjut sekarang ke bagian strap guys nah strapnya ini ada sedikit bantalan gitu di bagian atasnya di bagian yang kena sama punggung kalian terus ini di bagian bawah ada sejenis kayak uh, seat belt gitu bahannya jadi yang lebih uh, yang kuat gitu materialnya terus ini ada tuh ada tulisan nah ini guys fungsinya adalah kalau yang di 10 liter itu kalian bisa ngatur Uh, gede kecilnya talinya jadi kalian bisa pakai ini untuk narik nih tuh jadi kalian bisa ngemanjangin ini dari sini atau kalau kalian mau kencengin kalian tinggal tarik dari sini jadi kayak dia tuh kayak quick release kayak gitu bisa dibilang oke okay, gua coba langsung aja ya gua tarik dulu nih jadi posisinya kalau kalian pakai bakal begini nah terus kayak gini kan terus kalau kalian mau uh, lusin kalian tinggal tarik ke atas terus tasnya kalian bisa pindah ke depan atau kalau kalian mau kencengin kalian bisa tarik ini full terus dia bakal nempel di belakang badan kalian oke okay, so yes itu untuk uh, unboxing sama kita lihat bahan-bahan sama fitur-fiturnya tadi sekarang gue bakal coba siapin beberapa skenario yang mungkin bakalan cocok kalau kalian pengen beli tas ini oke okay, here we go Two hours later. Oke okay guys, setelah setup setup sedikit, gue pengen tunjukin kalian ini skenario pertama gue ngejadiin tas ini tuh sebenarnya tujuannya untuk jadi tas drone gue. Gimana setupnya? Ini dia. Ada. Jadi kalau kita bisa lihat dari atas nih, ini adalah setup untuk drone Mavic Air, DJI Mavic Air gue. Nah di sini kalian misalnya semua lengkap guys, satu full set gue bisa taruh remote di paling kanan, drone-nya di tengah, sama ini gue ada bawa sebuah power bank kecil, dan ini untuk charger baterai si DJI Mavic Air ini. Terus di kiri kanan ujung-ujungnya ini guys, yang tadi gue bilang bisa agak sedikit stretch, gue pakai untuk taruh baterai dari si drone-nya ini. Jadi kita bisa taruh dua buah baterai cadangan, di bagian kantong pinggir-pinggirnya ini. Nah, di bagian atas, untuk kantong atasnya ini, kita bisa pakai buat kabel-kabel. Gue akan untuk kabel ngecas uh, iPad, sama ngecas untuk si uh, remote dari si DJI Mavic Air ini. Jadi, oke, okay, itu untuk atas kabel-kabel. Nah, gue tadi lupa bahas, guys, ada satu buah slot di paling belakang, tuh, which is, kalau kita lihat, ada sebuah tablet, yaitu iPad mini. Jadi di bagian belakang ini kalian bisa pakai untuk ngisi tablet sampai 11 inci katanya. Walaupun gue nggak rekomend sampai full karena itu bakalan mepet banget. Gue udah coba pakai iPad Pro gue yang 11 inci. Nggak muat di sini guys. Makanya gue nggak rekomend. Paling enak sih masukin iPad mini karena ini pas banget kantongnya. Nggak terlalu sempit, nggak terlalu luas juga. Jadi pas aja. Terus di bagian ini guys, di bagian tempat iPadnya ini ada sebuah penutup magnet. Ini kalau kalian lihat nih bagian atas ada pup, ada kotak ini ada isi magnetnya. Jadi buat ngejaga biar iPad-nya nggak goyang-goyang. iPad sendiri ya biasa gue pakai juga untuk kalau gue nerbangin drone, uh, layarnya bakalan pakai si iPad ini. Oke, okay? so yes itu tadi skenario kita yang pertama. Kalian bisa pakai uh, untuk si remote-nya, untuk drone-nya juga. Kemudian ada baterai dua biji di kantong kiri kanan. Kemudian ada charger full, satu set charger ada di sini. Dan terakhir ada power bank dan ada dua buah kabel. 
Oke, okay, so itu setup kita yang pertama. Sekarang gua bakal cobain setup kita yang kedua yang bakal lebih relevan buat sehari-hari. Oke okay. okay guys, sekarang setup kita yang kedua ini lebih buat yang kegiatan gua sehari-hari yang biasa gua bawa. Oke, okay, let's check this out. Nah, kita bisa lihat dari kamera depan guys. Pertama, gua ada dua buah smartphone yang gua lagi pakai sekarang yaitu ada ups kebalik. <laughs> ada iPhone 10R, kebaliknya iPhone 10R sama si Samsung Galaxy Note 10 Plus. Itu yang pertama untuk HP. Kemudian gua ada sebuah dompet. Nah, karena sekarang kita udah mulai jarang pakai cash karena gua sering pakai OVO, pakai GoPay gitu-gitu. Gua sekarang pakai dompet yang minimalis kayak gini, gimana kalian bisa keluarin kartunya kalau kalian butuh kartu tinggal di Guys, kayak gini aja, ada sebuah kayak poolnya kayak gini guys. Ini dari si Press Play, kalau kalian uh, familiar kita juga sering dibantu atau disponsor oleh mereka buat produk-produk. Mereka merek lokal yang kreatif banget, bahkan banyak bikin-bikin kayak ini juga yang warna coklat leather ini juga dibikin oleh mereka. Jadi kalau kalian pengen nanti gue taruh linknya di bawah. Ini pop-up card wallet namanya kalau nggak salah. Terus di bagian dalam ini kalian bisa taruh buat ada sedikit tempat buat cash, sama ada kartu-kartu gitu, kalian bisa pakai juga. Alright, ini versi karbon guys, materialnya enak banget. Ada kancingnya juga. Oke, okay, itu yang kedua. Kemudian, gue masih ada nih, ada tunjukin kalian setup yang gue biasa pakai. Pertama ada kamera. Nah, ini adalah Sony Alpha 5100. Ini gue biasa kalau buat weekend iseng-iseng foto jalan-jalan gue pakai kamera ini. Karena kameranya kecil, terus lumayan enak juga buat foto sama buat nge-vlog. Dan walaupun udah agak tua kameranya sebenarnya, tapi ini masih lumayan rekomend banget. Oke, okay, kemudian di bagian ini guys yang tadi gue bilang ada flex fold, ini gue lipat nih dua-duanya buat bikin space dua tingkat kayak gitu. Nah, jadi kalau kita buka guys dua tingkatnya, ini kalian bisa lihat ada sebuah lensa yang gue pakai lensa kedua dari si kamera ini, yaitu lensa ini FE28 dari Sony juga. Ini adalah lensa full frame sebenarnya guys, tapi bisa dipakai di body APS-C-nya Sony Alpha 5100 ini. Nah, kalau kita pakein, ini tuh jadi 35 guys, kayak kali satu setengah, jadi 4 dua setengah lah. Ya pokoknya jadi mirip-mirip lensa-lensa portrait kayak gitu. Jadi ini enak banget juga buat foto, terus bentuknya juga kecil, jadi lumayan versatile, kalian bisa taruh di bawah. Terus ditutup aja, dan kameranya di atas. Kayak gitu. Alright. So yes, itu tadi. Kemudian di bagian pinggir-pinggirnya ini yang kiri gue nggak isi. Tapi kalian bisa isi kalau kalian pengen. Karena spesial tadi masih lumayan. Nah, di bagian kanan ini gue ada beberapa device lagi. Pertama ada power bank buat smartphone gue. Ini yang gue pakai ini adalah Acme P10 Pro. Power bank yang kecil, kapasitasnya 10.000 mAh. Dengan fiturnya lumayan banyak guys. Ada QC 3.0, ada USB port delivery. Dan inputnya kalian bisa charge pakai micro USB dan USB Type-C. Kecil banget tuh, lihat tuh. Kalian mau, mau dikasih pouch juga, biar lebih aman. Dan yang terakhir, gua ada di kanan ini adalah AirPods. Untuk kompak menu utama, jadi kita bisa pakai kalau kalian mau dengerin lagu, udah bisa juga dari sini. Nah, di bagian belakang seperti biasa, masih sama. Gua bawa iPad mini, ini yang generasi terakhir, ke 7,9 inci kemana-mana, karena ini memang pas banget isinya buat di sini. Jadi kalau kalian mau travel juga kalian bisa taruh tabletnya di sini atau untuk tablet-tablet Android lainnya juga bisa ngukurannya sampai 7,9 atau sampai 9 inci. Katanya iPad yang generasi 6 itu bisa tapi bakalan mepet banget. Again, ya warning aja sih gua gua nggak punya iPad-nya, tapi setelah gua coba sama iPad Pro yang 11 inci itu nggak bisa. Dan yang terakhir di bagian atas nih guys. Sebenarnya masih mirip sama yang tadi, ada kabel-kabel charging untuk iPad sama untuk uh, Gapson Galaxy Note. Gue pakai kabel yang Acmic juga. Ini compatible buat uh, charging sampai 25 watt kalau kalian perlu juga. Terus ini ada dua buah baterai, di mana yang tadi gue bilang guys, kalian bisa pakai slot ini untuk isi baterai yang masih ada. Jadi kalau udah habis, gue bakal pindahin ke yang hitam. Atau kalau kalian mau pakai empat-empatnya buat isi baterai juga, jadi gue sih bawa dua baterai aja cukup untuk seharian. Nah, terakhir guys, di bagian depan, masih ada satu lagi, dimana gua isiin ini untuk kunci mobil dan kunci rumah. Jadi uh, slot ini sebenarnya cukup gendut sih buat isiin kunci-kunci kayak gini. Jadi uh, lumayan kepake juga daripada gua taruh kunci di dalam bakal bergesekan sama yang lain. By the way, ini kunci gua, gua menggunakan Orbit Key. Ini untuk uh, ngumpul-ngumpulin kunci gitu guys, biar lebih teratur dan nggak saling bergesekan. Tapi di atasnya gue tetap ada besi-besi, jadi tetap berbahaya buat kamera atau buat HP. Makanya gue pisahin. Terus ini gue bawa USB uh, OTG, ada Type-C sama ada Type-E-nya. Ada tak, ini yang 16 uh, GB. Ups, tadi ada yang keluar. <laughs> dan apa lagi nih? Udah, itu doang sih. Orbit Key sama ini kunci mobil gue. Atau nggak kunci mobil apa? Udah tau lah ya. 
Alright, so yes itu tadi guys kalau kita lihat dari bagian atas ini semua yang gue bisa pakai buat si tas Peak Design Everyday Sling 5 liter ini. Kira-kira uh, cukup banyak ya sebenarnya kapasitasnya ya karena ya tadi fitur-fiturnya memang cukup banyak juga. Nah buat kalian yang tertarik guys sama tas ini nanti gue bakal taruh link pembeliannya di bawah udah bisa dibeli. Udah cukup lama sebenarnya tas ini tapi emang kurang banyak yang share videonya di Indonesia makanya gue pengen share-share aja biar kalian semua juga pada tahu ada tas beginian di Indonesia. Oke, okay? so yes itu aja guys tadi unboxing sama sharing-sharing tas Peak Design Everyday Sling 5 liter sama skenario-skenario apa aja yang kalian bisa pakai buat tas ini. Itu aja kalau kalian suka dengan videonya boleh dong klik tombol jumpa ke atas dan let me know kalau kalian ada pertanyaan langsung ditulis aja di kolom comment section di bawah dan jangan lupa juga subscribe ke Best Indonesia YouTube channel. Nama gue Marvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. 5 liter, kapasitasnya 5 liter. 5 liter kayak minum air ya.